ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിട്ടുള്ള ഐ സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ അതായത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് ദ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോസസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ വരുന്നത് ദ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ആ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷൻസിലുള്ള നാല് കാറ്റഗറീസ് തരികയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ഓർ തോട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നു എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ഓർ തോട്ട് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ആക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതാണ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വല്ല ഓർഡർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് എക്സ്ക്ലൈമിങ് ആയിരിക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ Uh, then a sentence is considered uh, as the largest unit of grammatic grammatical structure of any language appo ed language eduthu nokkiyalum adile ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ദെൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റോ ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓർ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കാം അത് ആ സെൻറ്റൻസ് അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ആ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ടു മാറോ അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ടു മാറോ നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിർത്തി അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിരീഡിലാണത് അവസാനിക്കുന്നത് അതൊരു എന്താണ് നമ്മളോടൊരു കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡു യു ഹാവ് ആ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ടു മാറോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇറ്റ്സ് എൻ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻസ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് യുവർ എക്സാംസ് നീറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും അല്ല എക്സ്ക്ലമേഷനും അല്ല അത് നമുക്ക് പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ സെൻറ്റൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്സ് വോണ്ട് ഫുൾ സീനറി അപ്പോൾ വാട്ട് വോണ്ട് ഫുൾ സീനറി അപ്പോൾ സീ അതൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് എക്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഓൾറെഡി അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ദ ആർ കാറ്റഗറൈസ് ബ്രോഡ്ലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദർ ക്ലോസസ് ക്ലോസസിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് If you want to convey the exact idea you intend to convey, you should use your sentence correctly. If I am an exclamatory sentence, I am not a normal sentence. I am not a connection properly. So, we are correct to use the punctuation mark. If we are correct to use the punctuation mark, we will convey the expression to the expression. If we are correct to use the punctuation mark, we will convey the expression to the expression. ൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട് സോ ഇവിടെ സ്പീക്കിങ് നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കിടക്കുള്ളൂ സോ ഇനി നമുക്ക് കാറ്റഗറീസ്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് സിംപ്ലി എക്സ്പ്രസ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കാം ഓർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം ഓർ മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തിങ്ങിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഈ ഡിക്ലറേറ്റീവിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഡ് വിത്ത് എ പിരീഡ് ഓർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് കുത്തിലായിരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിരീഡിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഡിക്ലെയേഴ്സ് സംതിങ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ദ എർത്ത് ക്വേക്ക് മേ കോസ് സിവിയർ ഡാമേജസ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് മേ കോസ് നമ്മളൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാണ് ദെൻ റിയ വെൻ ടു ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ബോട്ട് സം സ്വീറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു ഷി ഈസ് ഡൂയിങ് ഹെർ ഹോം വർക്ക് നൗ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ വിത്ത പിരീഡോ ഫുൾസ്റ്റോ ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണേഴ്സ് ഇൻട്രൊഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻട്രൊഗേറ്റീവ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഗേഷൻ ചെയ്യാണ് അതായത് ആസ്ക്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻഡ് വിത്ത് ഇൻട്രൊഗേഷൻ അതായത് അവസാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലായിരിക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻട്രൊഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും എൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് വ്യത്യാസം വരിക അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഗേറ്റീവിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലാണ് എൻഡിങ് ആർ യു ഡൂയിങ് യുവർ ഹോം വർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുകയാണോ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദെൻ വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് ആൻസർ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇനി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇമ്പറ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു മേക്ക് എ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ ടു ഗീവ് എ കമാൻഡ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു it usually ends with a period or full stop appo idum request allengi command okkana appo usually nammal enginana avasanipikka saada sentence avasanipikina pole period le full stop le okkana avasanipikka it may be implicit or explicit appo ini namukku ind example nokka do your homework adu endana command aanu do your homework then please open the door adu endana request aanu pens with the full stop ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻസിലെ ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് ഇപ്പം എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് അതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓവർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കാണ് അവസാനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻസ് വിത്ത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓവർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമോഷൻ ആണ് അപ്പം മേ ബി അത് ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വണ്ടർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സോറോ ആവാം ചിലപ്പോൾ ആങ്കർ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഏതും ആവട്ടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതും ഓവർ ഫ്ലോ ആണ് ഓവർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമോഷൻ ആണ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ക്യാരീസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അയ്യോ എന്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് എൻസ് വിത്ത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടറടിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഹുറേ വി വോൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹുറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ കിട്ടും ദൻ വി വോൺ അത് നമ്മൾ ഫുഡ് സ്റ്റോപ്പിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു ദൻ ഹൗ കൈൻഡ് യു ആർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പാവാ നോക്കിയേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അപ്പം നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പിറ്റിനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദേഷ്യവും വണ്ടറും ഹാപ്പിനെസ്സും ഒക്കെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ആൻഡ്സ് വിത്ത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ത്രീ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പ